Hi everyone. Today we are going to see the novel Heat and Dust written by Ruth Brower Jagwala. So in the novel and the fiction of Solana, it was published in 1975. Heat and Dust, a novel by Ruth Brower Jagwala, won the Booker Prize in 1975. The book takes place within two separate yet thematically similar timelines. In the 1920s, during the British Raj, Olivia moves to India with her husband and quickly feels stifled by the strict British society that is maintained in the colonies. In the modern day, the 1970s, an unnamed narrator journey back to India to find out more about Olivia, her grandfather's first wife. So, in the novel 1975, the publisher che publisher na and the world me Booker Prize win pani diche. In the novel, the story is that there are separate timelines. One is past and one is present. The past is 1920, British rule. And the time is 1975, the present is not the same. And the 1920 British rule is that Olivia is the husband of India. So, the strict British colonies in India. This is modern 1917 unnamed author. They journey a journey Olivia Odia footsteps of follow Pani Varvanga. Actually, Navitur Olivia in a connection of Dina Olivia Odia husband Anna Dogla Soda granddaughter the Nama narrator. Narrator or a name on the end the earthly mentioned Panirka Matanga. Narrator, narrator, not Sulir Panga. So narrator on the Olivia Oda uh, husband Douglas, second wife Tessie Norton Verpanga. Avangalodia, Angulka Maha Parapanga, Avangalodia daughter, the narrator. The narrator comes into the possession of the letters written in the 1920s between Olivia and her sister Marcia. Olivia was her grandfather Douglas' first wife before he married Tessie, the narrator's grandmother. Douglas has recently passed away and Henry, an old friend from his days in colonial India, has brought the letters to the family. The letters show that Olivia moves to India with Douglas but soon after eloped with the Nawab, the local prince. Captivated by the Olivia story and keen to find out what happened to her, the narrator decides to travel to India to follow in her footsteps. So, narrator Pandu, Yapri Olivia Vatiri of Dina, Olivia Vandu, and our sister Anna Marcia Vuka, Naria letters will give Panga, Olivia Vandu, India Lar Kapudu, and our sister on the abroad Lar Panga, will give Naria letters will give Panga, and the letters on the Yar Muli Kadeka Perupina, even load a grandfather or a friend, Henry, our Vandu, in the letters on the family to Kutur Panga. So, the letters are in the letters. The letters are in the letters. The letters are in the local friends. The husband is in the letters. So, in the story, we are captivated. 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 We are the narrator arrives in Bombay, finding India much changed from the description in Olivia's letter. While staying at a hostel, a woman who has lived in the country for 30 years talks to the narrator about India's downfall, pointing to the poverty. She can she on the street from the window. The narrator heads to Satipur, where Olivia had lived. Olivia's old house is a government building, so it is a dead end. Narrator on the Bombay because Olivia on the first time India on the settled Avanga. Anga on the Olivia Tanoda Kadidatla Yudana India Vuko, Ipo at present like India could narrate a difference in Kraga, feel Pandranga. Bombay or hostel la stay Panikanga, and the hostel la thirty years of woman Erkranga. Angana Sulanga, India would be a downfall, poverty for the Sulanga. India on the empty on the poverty and keep poetry. Have been Sulka Solamode. Narrator Tanoda window open Panipatha, India, Indian people Naria beggars, Naria beer coolie work parker, the Fulam Pathet, Avade Pakranga. Then narrator on the Olivia Bombay la Satipur Abin Radatlada on the or a wheat lernanga. So on the wheat poranga and the weed pathana or government offices on the function of Kudya or a building of Marit. And the building or umba Pirkana or a decaying stage lana irk. She supplies a room from the government office, Inder Lal, who lives with his wife Ritu and his mother, Inderlal offers to show her the Nava Palace. They travel by the bus to Khartoum to see it. 
the building now uninhabited and decaying fills the press the narrator and once again she learns nothing about olivia's fate the narration then switches to olivia's perspective she has been staying in satipur for a few months and has already bought since she has nothing to do but stay at home an exciting change comes in form of an invitation to dine at the nawab palace during this event she meets harry a close friend of the nawab and then they bond over their dislike of the british officials and their conversation however she is fascinated by the pomp and splendor of the palace and drawn to the nawab himself who seems interested in her supplets abina or tender vaadage kuttage that is roti vaadage sonnala and the mari or room und எடுக்கிறாங்க யார்கிட்ட இருந்து அப்படின்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபாக இருக்கக்கூடிய இந்தர் லால் அப்படின்றவர்கிட்ட இருந்து ஒரு ரூமை மட்டும் ஒரு எடுத்து தங்கி இருக்கிறாங்க அங்கே இந்தர் லாலோட ஃபேமிலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு மனைவி ரீத்து அவங்க பேர் அப்புறம் அவங்களுக்கு இந்தர் லாலோட அம்மா இருக்கிறாங்க இந்தர் லால் வந்து நம்ம நரேட்டரை நவா பேலஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க சரி ரெண்டு பேரும் பஸ்ஸில் போகிறாங்க கர்த்தம் அந்த இடத்துல தான் நவாபோட பேலஸ் இருக்குது ஒலிவியா இருந்தது சாட்டிபூர் நவாப் இருந்தது கட்டம் இந்த ரெண்டு பிளேஸ்க்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸில் கடந்து தான் வந்து ஒலிவியா வந்து நவாப் கூட ஒரு கம் கம்யூனிகேஷன் கான்டாக்டில் இருப்பாங்க இந்த பில்டிங் வந்து எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நவாபோட பேலஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு டீக்கிங் ஒரு இடிஞ்சி போய் யாருமே இல்லாமல் அப்படியே அனாதையாக இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துட்டு நிறையத்திற்கு இந்த பில்டிங்கை பார்த்துச்சா என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க ஒலிவியாவை பற்றி எதுவுமே தெரிஞ்சுக்க முடியாதா அவங்களுக்கு என்ன ஆசை ஏதாச்சும் ஒன்றும் தெரியலையே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அடுத்த கதை வந்து ஒலிவியாவோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவங்களுடைய முன்னோக்கி பயணத்தை போகுது ஒலிவியா வந்து சர்டிஃபியூடில் ஃபியூ மந்த்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க யார் அவங்க ஹஸ்பண்ட் டாக்லஸோட டாக்லஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு டெப்டி கலெக்டர் கேடரில் இருப்பார் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டில் ஸோ ஷீ இஸ் ஸ்டேயிங் அந்த சர்டிஃபோ ஃபார் ஃபியூ மந்த்ஸ் வித் ஹிஸ் ஹஸ்பண்ட் அலாங் வித் ஹர் ஹஸ்பண்ட் டாக்லஸ் ஸோ எவ்வளோ போரிங்காக லைஃப் போயிட்டுருக்க ஒலிவியாவுக்கு ஒரு எக்ஸைட்டிங் சேஞ்ச் வருது எப்படின்னா இன்விடேஷன் மூலமாக நவா பேலஸ்லேருந்து டைம் டின்னர் பார்ட்டிக்காக ஒரு இன்விடேஷன் வருது ஸோ அந்த இன்விடேஷன் வந்த பிறகு அவங்க அந்த பார்ட்டி அட்டன் பண்ணுறாங்க அந்த ஈவெண்டில் தான் நவாபோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டான ஹாரியை வந்து அவங்க சந்திக்கிறாங்க ஹாரி கூட தன்னை தன்னோட ஒத்த கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுறாங்க அதாவது பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஷியல்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறாங்க இவங்களோட கான்வர்சேஷன் எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மார்க் மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நவாபோட பேலஸை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியமும் அதிசயமாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க பாப் அண்ட் ஸ்பிளண்டர் அந்த பேலஸ் ரொம்ப ஆடம்பரமாக இருக்குது அது போல் நவாபை பார்த்து ஒரு அட்ராக்டிவாக ஒரு வியந்து பார்க்குறாங்க நவாபும் ஒலிவியா மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுற மாதிரி தான் இருக்கு தி நவா விசிட்ஸ் ஒலிவியா டு ஹர் ஹவுஸ் அலாங் வித் ஃபியூ அதர் பீப்புள் இன்க்ளூடிங் ஹாவி தி ஸ்பெண்ட் அ ஒண்டர்ஃபுல் டே வித் ஹர் அண்ட் ஷீ இஸ் எக்ஸைட்டட் டு கோ பேக் டு சி ஹம் The next time, they receive an invitation to the palace. Douglas refuses because one of his friends have not, has not been invited. Now, we will come to Olivia and come to Olivia. One of the members will come to Harry. We will come to Olivia and spend a lot of time with Olivia. We will come to Olivia and Olivia and we will come to Olivia and we will come to Olivia. That's why we will come to Olivia and Olivia and we will come to Olivia and Olivia. But at this time, Douglas refuses to to go to uh, the nawab palace because one of his friends was not invited avrudeya oru nanbar vanda and the party ki invite pannadanaala ivar vanda adu pogalaa nu solli marathiraaru so it upsets olivia lot olivia continuing olivia continuing to feel miserable is saddened by the death of the baby of one of the british family's the sonors another woman she knows mrs crawford takes Olivia to visit an Indian noble woman at the palace. During a conversation with the woman, Olivia asks about the Nawab and finds out he is married to a mentally ill woman called Sandy. The Nawab visits Olivia at her house, saddened by her refusal of his invitation and inviting her to a picnic near the local fertility shrine, the Baba Fitao. She goes and during the visit, they continue to grow closer. ஸோ ஒலிவியா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ரொம்ப அப்செட் ஆகிறாங்க என்னடா டாக்லஸ் வந்து இந்த பார்ட்டிக்கு போக மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் தட் ஒரு மிஸ்ஸரி நடக்குது சாண்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிரிட்டிஷ் ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஒரு குழந்தை வந்து இறந்து போகுது அப்போ வந்து மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவ்வளோ இல்லாத காலகட்டம் தான் ஸோ அதை இறந்து போனதுனால ஒலிவியா வந்து ரொம்ப வருத்தம் அடைகிறாங்க 
இன்னொரு உமன் இங்கிலீஷ் உமேன் மிஸ்ஸஸ் கிராஃபோல் இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒலிவியா வந்து பேலஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அங்கே நிறைய இந்தியன் நோபல் உமன்ஸ் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறதுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஒலிவியா வந்து அவங்க கூட பேசும்போது நவாபை பற்றி கேட்குறாங்க நவாபுக்கு ஏற்கனவே மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அவங்களுடைய ஒய்ஃப் சாண்டி மென்டலி இல் பர்சன் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆஃப்டர் தேட் நவாப் ஒலிவியாவோட ஹவுஸ்க்கு வராரு அவங்க பார்ட்டிக்கு வராததை நினச்சி வருதுன்னு தெரிவிக்கிறாரு அது போல் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்வைட் பண்ணுறாங்க ஒரு பிக்னிக்குக்கு நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்டன் ஏரியா அதாவது லோக்கல் ஃபர்டிலிட்டி ஷ்ரைன் அதாவது குழந்தை இல்லாதவங்களாம் வந்து குழந்தை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிற ஒரு கோயில் தான் ஃபர்டிலிட்டி ஷ்ரைன் பாபா ஃபிர்தயு ஸோ அந்த கோயிலுக்கு நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒலிவியாவை இன்வைட் பண்ணுறாரு ஸோ அவங்க போகிறாங்க போன பிறகு அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ரொம்ப அதிகமான நெருக்கம் ஏற்படுது ஸோ தே இன்டல்ஜ் ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் தே மீன் வாயில் அடுத்த கதை வந்து switch to the present 1970 meanwhile the narita settles into her life in india she develops a daily routine dresses in sarees and learns enough hindi to converse she develops a friendship with indalal and finds out more about his life his marriage to ritu was arranged he seems to find her simple and plain as a night crew warmer the whole household starts sleeping together in the courtyard one night ritu starts screaming in her sleep Indian Lal's mother and Narita succeed in getting into her house and former calms her down with some form of prayer. After that, Narita and Indian Lal's mother become close. She starts spending time with a local group of maternity widows, meets Machi, their leader, who is said to have a powers. Narita is settled in India. They are doing a lot of things in India. They are doing a lot of things in India. They are doing a lot of things in India. They are doing a lot of things in India. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்திரலால் கூட நிறைய க்ளோஸாக பழக ஆரம்பிக்கிறாங்க அவரை பற்றி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்திரலாலோட மேரேஜ் அரேஞ்ச் மேரேஜ் ரீத்து கூட அந்த ரீத்துவை வந்து பார்க்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிளாகவும் பிளைனாகவும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நைட்டு வந்து ரொம்ப இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப வார்மாக இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டோரியோட டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அண்ட் டஸ்ட் ஹீட் இஸ் ஹீட் இண்டிகேட்ஸ் த வார்ம் அண்ட் டஸ்ட் இண்டிகேட்ஸ் த ஸ்ட்ரோம் அங்கே வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து ஸ்ட்ரோம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் புழுதி புயல் மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து ஹீட் அண்ட் டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நைட்டு வந்து ரொம்ப வார்மாக இருக்கிறனால எல்லாரும் கோட்டியாட் அதாவது வீட்டு முற்றத்தில் வெளியில் தூங்குற தூங்குறாங்க அந்த டைமில் ரீத்து வந்து ஸ்க்ரீமிங் தூக்கத்திலே பாதி தூக்கத்திலே அலறுறாங்க அப்போ இந்திரலால் மதரும் நிறைய தரும் அங்கே போய் அவங்கள வீட்டுக்குள்ளே அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அப்போ இந்திரலால் மதர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சில பல ப்ரேயர்ஸ் சொல்லி அவங்கள சாந்தப்படுத்துகிறாங்க அதாவது பேய் ஓட்டுற மாதிரி நினச்சி செய்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நரேட்டரோட நரேட்டரும் இந்திரலாலோட மதரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிடுறாங்க இந்திரலால் மதர் வந்து நரேட்டரை அவங்க லோக்கல் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறாங்க அந்த லோக்கல் குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸாக இருக்கிறாங்க வீடியோஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு குரூப்பாக இருக்கிறாங்க அவங்கள ஹெட் லீடர் மாதிரி மாஜி அப்படின்ற ஒரு வயசான பாட்டி இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட தான் எல்லா பவர்ஸும் இருக்கிற மாதிரி எல்லாரும் அவங்க பிலீவ் பண்ணுறாங்க த நரேட்டர் பிகம்ஸ் அக்வெண்டைண்ட் வித் மேன் கால் சேட் ஹூ கிளைம்ஸ் டு பி ஆன் அ ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி சென்ட் பை ஹிஸ் குரு with no more to say chit start living with the narrator while the people of satipur are willing to see him as a holy man the narrator notes that he is materialistic greedy and obsessed with sex she does however agree to have sex with him somehow drawn to him as well she goes to visit baba fatu within the lal mother and her friends during the festival and starts to feel a part of the community Ritu condition version and she is locked up in the house the family tries to exercise her by poking her with a hot iron which the narrator disapproves of Maji suggests they do a pilgrimage to cure her and Chidi in the Lalmadhos Ritu set off later Chid returns having rejected by his holy lifestyle and suddenly despising everything to do with India gravely ill he is dejected when his daughter tells him that he cannot leave ஸோ நரேட்டர் வந்து அடுத்து சிட் அப்படின்றவர் கூட ஒரு பழக்கம் ஏற்படுது சிட் இஸ் அ பிரிட்டிஷ் மேன் பட் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி மேற்கொள்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தன்னை ஒரு குரு மாதிரி இமிடேட் பண்ணிக்கிறார் அதாவது ஹி வியாஸ் த காவி தூத்தீஸ் அண்ட் ஷர்ட்ஸ் வியா பண்ணிட்டு ஒரு சுவாமிஜி மாதிரி தன்னை தானே இமிடேட் பண்ணிட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அவருக்கு எங்கேயுமே தங்க இடம் இல்லாதனால கோயில் கோயிலாக தெரியறதுனால சிட் வந்து நரேட்டர் கூட சேர்ந்து ஏன்னா ஹீஸ் அ பிரிட்டிஷ் உமேன் ஸோ சிட்டு வந்து பிரிட்டிஷ் மேன் ஸோ இவர் கூட சேர்ந்து நரேட்டர் வந்து தங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க 
ஆனா பீப்புள் ஆஃப் சத்திபுரி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஹோலி மேன் ஒரு சாமியார் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பட் நிறைய டக்கு தெரியுது இவன் வந்து ஹோலி மேன் கிடையாது இவன் ரொம்ப பேராசை பிடிச்சவன் அண்ட் ஹி நீட்ஸ் செக்ஸ் எவ்ரி திங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ அவர் வந்து அந்த வீட்டில் ஒன்னா இருக்கும்போது தே இண்டல்ஜ் இன் ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்புறம் வந்து பாபா ஃபெர்டியோ த லோக்கல் ஃபர்டிலிட்டிஸ் ஆகி ஒலிவியா விசிட் பண்ணி நவாப் கூட விசிட் பண்ணி கம் க்ளோஸர் ஆகிறாங்கல்ல ஸோ அந்த பாபா ஃபெர்டியோ கோவிலுக்கு இண்டர்லால் மதர் கூட ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைமில் நிறைய பேர் போகிறாங்க அங்கே போன பிறகு தன்னைத்தானே ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி கம்யூனிட்டி அந்த கம்யூனிட்டியில் ஒருத்தராக தன்னை நினச்சிக்கிறாங்க ரித்துவோட கண்டிஷன் நாளுக்கு நாள் மோசம் அடைஞ்சிட்டே போகுது அவங்கள வீட்டுக்குள்ளே பூட்டி வைக்கிற நிலைமைக்கு ஆகிட்டாங்க ஸோ அதனால் ஃபேமிலி வந்து இவங்களை எப்படியாவது எக்ஸசைஸ் மந்திரங்கள் ஓதுறாங்க என்னென்னமோ செய்கிறாங்க போக்கிங் ஹவுத்து ஹாட் ஆயன் ஹாட் ஆயன் அதாவது இரும்பு கம்பி நல்ல சூடுபடுத்தி அவங்க மேலே வந்து சூடெல்லாம் வைக்கிறாங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு இது மேலே கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்லை இது வந்து அவங்க டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க மாஜி வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பில்கிரிமேஜ் ஒரு புனித யாத்திரை வந்து மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் சிட்டி அந்த சாமியார் மாதிரி இருக்க பிரிட்டிஷ் மேனோ இண்டர்லால் மாதர் ரீத்து இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு புனித யாத்திரைக்கு போகிறாங்க அந்த புனித யாத்திரைக்கு போயிட்டு வரும்போது இந்த சிட்டுக்கு ரொம்ப இல்னஸ் ஆயிடுது ரொம்ப இல்னஸ் ஆகி அப்படியே படுத்த படுக்கையே ஆயிடுறாரு அவர்னால எங்கேயும் போக முடியல ஸோ தன்னோட ஹோலி லைஃப் ஸ்டைலே வேணான்னு சொல்லி திறந்துட்டு இந்தியாவை ரொம்ப சபிக்கிறாரு இந்தியாவால தான் எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ ரொம்ப டெட் பெட்ரெடா பெட்ரெடனாக ஆயிடுறாரு மீன் வாய்ல் ஒலிவர் ஸ்டான் பிட்வீன் ஹர் ஹஸ்பண்ட் வித் ஹூம் ஷி வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டார்ட் அ ஃபேமிலி அண்ட் த நவாப் த பிரிட்டிஷ் அஃபிஷியல்ஸ் அண்ட் தேர் வைஃப்ஸ் ஆர் கிரிட்டிக்கல் ஆஃப் த நவாப்ஸ் ஆட்டிடியூட் டுவார்ட்ஸ் த கான்ஃப்ளிக்ஸ் இன் ஹிஸ் கம்யூனிட்டி அண்ட் சஸ்பெக்ட் தட் ஹீ இஸ் இன்வால்வ் இன் அ கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி Olivia continues to see him in a secret aided by Harry who drives her to the palace. Harry falls ill and Olivia has the chance to see the close personal friendship between the Harry and Nava. At the end, Olivia has switched to Olivia. Olivia has a lot of pain and a lot of pain in the Nava situation. So, what are you talking about with the British family wives? Nava is... இல்லீகலாக தான் நிறைய சொத்து சேர்த்துருக்காரு நிறைய கிரிட்டிக்கல் கான்ஃப்ளிக்ஸ் ஆட்டிடியூடில் வந்து அவர் இண்டல்ஜ் ஆயிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒலிவியா வந்து ஹாரியோட துணை அதாவது நவாபோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் துணையோட நவாபை மீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சீக்ரெட்டாக ஹாரிக்கு உடம்பு சரி இல்லாமல் போயிடுது ஸோ ஒலிவியா வந்து இப்போது ஹாரிக்கு நவாபுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை அதுக்கப்புறம் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க த நரேட்டர் கோஸ் டு பாபா ஃபிட்யூ வித் இண்டர்லால் அண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் அண்ட் அஃபேர் வித் ஹிம் in parallel chapter following this olivia goes to baba fridi with nawab and sleeps him as well maji tells the narrator that she is pregnant offering to perform an abortion to save her the shame olivia also finds out she is pregnant that tells nawab before she tells douglas both men are happy and assuming the child to be theirs in the present narrator deciding to stay in india as the only way to follow in olivia's trip food stay narrator vadu baba fridi temple ku indar laloda poranga இந்தர்லாலோட ஃபேமிலி எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க புனித யாத்திரைக்கு போயிருக்காங்க ஸோ இந்த டைமில் வந்து நரேட்டர் வந்து இந்தர்லால் கூட பாபா ஃபிட்யூ டெம்பிள் போகிறாங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஒரு அஃபேர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அது போல் பேரலெலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதாவது அட் த சேம் தீமேட்டிக் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் டூ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒலிவியா வந்து பாபா ஃபிட்யூவில் நவாப் கூட க்ளோஸாக இருக்காங்க ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஸோ ரெண்டு பேருமே பாபா ஃபிட்யூ டெம்பிளில் தான் க்ளோஸ் ஆகிறாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலேயும் எதுவும் தான் நடக்குது நைன்டீன் செவன்டீன்லேயும் எதுவும் தான் நடக்குது இது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க ஒலிவியா வந்து ரீ இன்கார்னேஷன் ஆஃப் த நரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மறு பிறவி மறு ஜென்மம் மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இந்த ஸ்டோரி அப்படி ட்ராவல் ஆகும் பட் அதில் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க மாஜி வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒலிவியா நரேட்டர் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற அபார்ட் பண்ணிடு அசிங்கம் கல்யாணமாகலை நீ வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது போல் ஒலிவியாவும் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருப்பாங்க நவாப் கிட்டே சொல்லுவாங்க நவாப் வந்து ஹாப்பியாக இருப்பார் அது போல் டாக்லஸ்ட்டையும் சொல்லிடுவாங்க டாக்லஸும் ஹாப்பியாக இருப்பார் ரெண்டு பேரும் என்ன நினைப்பாங்க இது நம்மளோட குழந்தை அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ நிறையா வந்து இந்தியாவிலே நம்ம தங்கி இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி தங்கி இருந்து ஒலிவியாவோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க த நரேட்டர் ஆஃப் யூஸ் டு ஆஃபர் ஆஃப் அன் அபாஷன் பட் ஒலிவியா டஸ் நாட் த பிரிட்டிஷ் டாக்டர் நோஸ் என் ஆஃப் அபவுட் லோக்கல் மெடிசன் டு நோ ஹர்மஸ் கேவேஜ் வாஸ் இன்ஜூஸ்ட் அண்ட் ஷோ ஷீ டஸ் நாட் ரிட்டர்ன் டு டாக்லஸ்
மாஜி வந்து அபார்ட் பண்ணிக்கன்னு சொல்லுவாங்க பட் நிறைய பேர் வந்து நான் அபார்ட் பண்ணல இந்த குழந்தையோட நான் இருக்கிறேன் இந்தியாலே செட்டில் ஆக போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மவுண்டெயினுக்கு போயிடுவாங்க அந்த மவுண்டெயினில் தான் ஒலிவியாவும் செட்டில் ஆகிப்பாங்க எப்படின்னா ஒலிவியா வந்து அபார்ட் மேற்கொண்டுக்குவாங்க அபார்ட் பண்ணிக்குவாங்க அபார்ட் பண்ண பிறகு ரொம்ப பிளீடிங் ஆயிரும் பிளீடிங் ஆனோடனே ஒரு பிரிட்டிஷ் டாக்டர்ட்டு டாக்லர்ஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போவார் கூட்டிகிட்டு போனோடனே அந்த பிரிட்டிஷ் டாக்டர் வந்து தெரிஞ்சுக்குவார் இவங்களுக்கு யாரோ வந்து அபார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால தான் இப்படி பிளட்டு வந்து மிஸ்கேரேஜ் ஆகி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க ஒலிவியா வந்து டாக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டான்னு சொல்லிட்டு டாக்லர்ஸை கூட பார்க்காம டேரெக்டாக நவாபை நோக்கி பேலஸ் நோக்கி ஓடி போயிடுவாங்க நவாப் கூட ஓடி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நவாப் வந்து லண்டனுக்கு போயிடுவார் அந்த டைமில் ஸோ நவாப் வந்து உள்ளூரில் வந்து நிறைய கலவரம் நடக்கும் நவாப் மேலே ரொம்ப கோபமாக இருப்பாங்க பீப்புள்லாம் அவரை ரொம்ப அப்போஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைமில் நவாப் லண்டன் போயிடுறாரு அவரால் இந்தியாவுக்கு வர முடியல ஸோ ஒலிவியா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த நிறைய பேர் இந்த மவுண்டைன் ஏஜென்ஸ் போகிறாங்களா அதே பிளேஸில் தான் ஒரு ஆஸ்ட்ரமில் ஒரு ரூம் எடுத்து தங்கிடுறாங்க ஸோ அப்படி தான் வந்து ஒலிவியாவோட கதை மூவாது அதே போல் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மவுண்டைன் ரீஜின்லேயே போய் தன்னுடைய குழந்தைய ப்ரெக்னென்ட்டோட அங்கேயே ஸ்டே பண்ணிடுறாங்க இப்படி தான் இந்த ஸ்டோரி வந்து முடியுது ஸோ இதை வந்து ஹீட் அண்ட் ஜாஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபிலிமாக கூட வந்து எடுத்துருக்குறாங்க தட்ஸ் ஆல்